Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment installer et configurer un contrôleur de domaine sur Windows Server 2022. C'est parti Avant de vous parler de l'installation et de la configuration du contrôleur de domaine, on va regarder vite fait un fichier que j'avais mis à dispo pour la préparation d'un NAS. Je vais la mettre à dispo aussi dans, dans cette vidéo, c'est le même fichier. Où en gros, on prend une case groupe, une case utilisateur, et après la même case groupe et la case lecteur correspondant. Alors pourquoi Tout simplement, quand on crée une infra, le mieux c'est de s'organiser le, le plus simplement possible. Il faut se poser, euh, bien voir quels sont les groupes qu'on va créer et quels sont les droits qu'on va attribuer à ces groupes. Donc vous verrez ici, donc il y a l'exemple. Je vous ai fait une série, de, une série de dossiers avec une série d'utilisateurs et on coche qui a le droit d'être dans quel groupe. Comme ça, si on pose bien ça en amont, on verra qu'après, au niveau du, du déroulé, ce sera beaucoup plus simple et surtout au moment de la, de la configuration. Après, donc l'exemple de groupe, du coup, on, a, on donnera des droits, lecture écriture, lecture seule ou aucun accès. Avant d'attaquer euh, l'installation d'un contrôleur de domaine, je conseille vivement de prendre le temps et de remplir ce fichier. Allez, on va passer maintenant sur la partie installation. Nous voilà sur notre serveur. Comme d'habitude, pour euh, ajouter le contrôleur de domaine, on va aller dans « Gérer »,« Ajouter des rôles et fonctionnalités ». Suivant, suivant, suivant. Et ici, on va cocher « Service »,« ADDS »,« Ajouter les fonctionnalités ». Suivant. Suivant et on clique sur installer et on se retrouve une fois l'installation terminée l'installation vient de se finir là ici on peut fermer on voit notre petit triangle jaune de configuration donc on va cliquer sur promouvoir ce contrôleur de domaine alors il nous propose trois choix, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Je le ferai dans une prochaine vidéo où on ajoutera donc un contrôleur de domaine secondaire. Euh, là moi je veux ajouter une nouvelle forêt. Donc comme j'avais dit, on va faire du cleanpc.local. Alors sur l'extension après le point, n'utilisez pas une, une extension connue comme .com ou .fr ou .org, ou enfin bon, toutes les extensions connues. Euh, surtout, si vous souhaitez faire un, un site internet, par exemple, si ici, je mets euh, clingpc.fr et que j'héberge un site internet ailleurs, sur un autre serveur, euh, je ne pourrai jamais l'afficher de, de mon serveur, parce que et tout mon réseau ne pourra pas le voir, parce que, en fait, bah, clingpc.fr, pour lui, vu qu'il est serveur DNS, et bah, il, va, il va boucler, et il ne pourra pas m'afficher mon site internet. Donc, on peut mettre du point local, du point prive, ça pose aucun problème. Donc là, ensuite, on va faire suivant. On va taper le mot de passe de, de restauration. Suivant. On va attendre qu'il nous génère le nom, net, le nom de domaine NetBIOS. Donc ce sera Clean PC. Ensuite, on clique suivant. Les chemins d'accès, on peut les laisser largement par défaut. Après, bah, si vous voulez mettre votre 6 vol ailleurs, il n'y a aucun problème, vous pouvez euh, déplacer. Donc on voit les différentes options. On fait suivant. On va cliquer sur installer. Donc euh, comme, il, comme il le disait, il va redémarrer le, le serveur à l'issue de l'installation automatiquement. Nous voilà au redémarrage suite à la configuration du contrôleur de domaine. Comme on peut voir, on le voit ici, Active Directory euh, Domain Services. Vous pouvez lancer les différentes interfaces, soit avec un clic droit ici, ou comme pour les autres services, en cliquant sur Outils. L'inconvénient euh, du français, c'est qu'en anglais, la version anglaise commencera par Active Directory et vous aurez toutes les, tous les autres euh, services derrière. Tandis que là, ici, il faut aller les chercher, ils sont un peu disséminés un peu de partout. On va lancer utilisateur. 
Donc voilà, sur l'interface utilisateur et ordinateur euh, d'Active Directory, on a ici le, les différents dossiers qu'on appelle unités d'organisation. Donc ici, euh, vous avez les ordinateurs. À l'heure actuelle, il n'y a aucun ordinateur dans le, dans le domaine. Les différents euh, contrôleurs de domaine, pour le moment, il n'y a que celui-là. Ensuite, ici vous, avez, ici, vous avez les utilisateurs et les groupes. Le pictogramme d'un utilisateur, c'est comme administrateur, vous avez un bonhomme. Et euh, pour un groupe, on aura deux bonhommes. On va créer... Une nouvelle unité d'organisation. Donc ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, euh, vous pouvez très bien vous servir de, de celle existante. L'avantage d'avoir, euh, d'avoir celle-là, ça évite les, les fausses manipulations. Ici, je vais créer donc tous mes utilisateurs et groupes. Ça évitera, euh, en cas de suppression ou désactivation, de faire une fausse manip et de toucher au, au groupe existant. Pour créer un utilisateur, c'est relativement simple. On fait un clic droit à nouveau et on va chercher utilisateur du coup je vais rentrer les utilisateurs et les groupes de, de mon de mon domaine il vous demande un prénom il vous demande un nom et après l'ouverture de session c'est vous qui la définissez donc ça peut être euh, ça peut être prénom point nom ça peut être euh, plein de choses le trigramme c'est vous qui, qui décidez par contre, il est vivement conseillé, une fois qu'on a un format, de, de le respecter pour euh, toute l'architecture. Ensuite, on clique sur « Suivant ». On va mettre un mot de passe. On va décocher. L'utilisateur ne changera pas de mot de passe à l'ouverture de session. Ici, on peut forcer euh, pour que l'utilisateur ne puisse pas changer son mot de passe. Ici, on peut cocher pour qu'il n'expire pas. Donc, le délai d'expiration, ce sera dans les... Dans les GPO, on verra ça dans une autre vidéo. Et ici, on peut désactiver le compte. On fait terminer. Et voilà, voilà mon, mon utilisateur est créé. Ensuite, je vais créer un groupe. Donc, nouveau groupe. Juste pour que vous voyez la mécanique, mais c'est relativement simple. Hein, c'est la même chose. Ici, on ne touche pas en, en bas pour le moment. On va créer le groupe direction voilà donc je vais faire tous mes groupes et tous mes utilisateurs et on se retrouve après voilà je viens de créer euh, mes groupes et mes utilisateurs je vais vous montrer comment rentrer un utilisateur dans un groupe c'est relativement simple on va prendre euh, l'exemple de, de l'utilisateur clink qui euh, est dans tous les groupes on va sur l'utilisateur Déjà, si vous voulez, je peux vous, je vais déjà vous présenter vite fait le... les différents onglets. C'est assez simple. Ici, vous avez toutes les informations générales, les adresses postales, le compte. On en revient sur quasiment tout. Ici, on peut juste déverrouiller le compte par rapport à la, à la création. Ici, les profils, on y reviendra. Euh, on y reviendra dans une prochaine vidéo pour les, les scripts d'ouverture de session ou sinon les chemins de profil pour les profils itinérants. Ici, pareil, téléphonie. Les organisations, j'ai glissé, membre 2, donc c'est là où ça va nous intéresser. Les autorisations d'accès réseau, le contrôle à distance, profil des bureaux à distance, donc ça c'est pour du TSE. Voilà, donc on revient sur membre 2, et là donc on sait qu'il fait partie du groupe direction. Donc on va taper, on peut taper le début, hop, il nous trouve... La direction, la direction, on applique. Ensuite, on ajoute comptabilité. Ensuite, on ajoute Alors, comme vous avez vu, c'est relativement simple. Alors, l'autre solution pour entrer un utilisateur dans, dans un groupe. C'est-à-dire qu'on pourrait travailler dans l'autre sens. Là, j'ai pris l'utilisateur et je suis allé chercher les groupes. Sinon, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, à partir du groupe, on va euh, chercher les utilisateurs. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend euh, technique, on va prendre technique. J'ai Clink, Romu et Laetitia. Donc, on va, on va dans notre technique. Et ici, on a membre. Et là, on va aller chercher les noms. 
Donc quand je tape Clink, il est forcément il y a le, le nom d'administrateur du domaine. On a dit Romu et voilà. Donc vous voyez, on applique et ici c'est l'autre mécanique. Vous avez soit par l'utilisateur, soit par le groupe. On peut rentrer au niveau des groupes. Comme vous pouvez voir, un groupe peut être membre d'un autre groupe. Donc on pourrait très bien dire, on, on fait un groupe euh, administrateur. Euh, dans une grande entreprise, vous avez souvent plusieurs administrateurs réseau. Et du coup, on, on met ce groupe-là, bah, admin euh, du domaine. Et on peut, du coup, en se connectant avec nos sessions, avoir tous les droits sur toutes les machines auxquelles on se connectera avec notre utilisateur. Voilà pour ce qui est de l'utilisateur et du groupe. On va maintenant intégrer une machine au domaine. Pour valider que tout fonctionne. On va intégrer euh, un PC au domaine. On va intégrer notre machine au domaine. On va faire un clic droit système. On ne va pas sur renommer ce PC. Parce que là, si on va sur renommer ce PC, il vous propose que de renommer la machine. Nous, on va aller dans « Renommer ce PC avancé ». On tombe sur l'ancienne interface, où là, on peut faire « Modifier ». Et on a « Domaine » qui apparaît. On va taper notre « ClingPC.local ». Et il nous demande un nom d'administrateur. On va lui remplir. On le saisit. On fait OK. Et là, il nous annonce qu'on est bien intégré au domaine. Alors attention, pour une intégration sur le domaine, il faut impérativement que votre machine soit en version pro. Si vous avez une, une version familiale, ça ne, ça ne fonctionnera pas. On va laisser le PC redémarrer. Pendant que la machine redémarre, on va valider sur le serveur que notre machine a bien été enregistrée donc on va dans computer voilà, tout à l'heure c'était vide et là comme on peut le voir on a bien notre machine qui est intégrée ce qui valide qu'on est bien dans le domaine voilà pour cette vidéo dans les prochaines vidéos on verra le, le partage de fichiers j'ai eu souvent cette, cette question mais avant il fallait bien faire les droits active directory puisque sinon le, le partage de fichiers va être un peu plus compliqué on verra le partage et sûrement le montage des disques réseau cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt